have mercy on me for have mercy on me my god have mercy on me for in you i take refuge i will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed i cry out to god most high to god who vindicates me he sends from heaven and saves me rebuke those who hotly pursue me. God sends forth his love and his faithfulness. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. That you sent from heaven. You save us. Lord Jesus, you vindicate us, Lord Jesus. We praise you, Lord. That's who you are. Vindicate us, mighty warrior. That is who you are in the name of Jesus. And we can take refuge in the shadow of your wings. We can take refuge and we can wait until the disaster has passed because you are fighting our battles for us, Lord. So have mercy on us, oh God. Have mercy on us, oh God. Have mercy on us, oh God, in our circumstances, Lord Jesus. We praise you, God. We praise you. We send forth your love and your faithfulness, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Abba Father. You are worthy of all praise, Lord Jesus. Keep our eyes fixed on you and not the storm, Lord Jesus. Hallelujah, to recognize, Lord Jesus, you are with us, Lord. We can find rest and security and safety in you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord Jesus, we praise you, Lord Jesus. We I want to read that same psalm from the Passion Translation, and we're just going to pray over that verse 3. It's powerful. I just want to read it in another translation. So I'm reading from the TPT. Please, God, show me mercy. Isn't that the cry of our heart? His mercies are new every morning. Truly, that's why we are here. Please, God, show me your mercy. Open your grace fountain for me. Grace means undeserved favor, unmerited favor. We don't deserve his favor. All we deserve is punishment. And to be thrown into hell for the number of times we have denied him, we have not stood by what we know for the complacency, laziness, for all the sinful attributes within us. We don't deserve his grace, but grace is unmerited favor. So we are praying. Please, God, show me mercy. Open your grace fountain this morning for each of us. All 15 of us are precious to you, including the ones who are speaking the words of encouragement. We probably, the ones who speak loudly, are the most beaten, are the most needy. And that's why we have the boldness to even speak out loud. Don't ever think that just because you are on silent, you are more needy. Many times it's the ones who speak are the most needy of the Lord. So we cry out, Lord, open your grace fountain for me. For you are my soul's true shelter. I will hide beneath the shadow of your embrace, under the wings of your cherubim, until this terrible trouble is past. You know, we are living in the last days. There's all kinds of nasty headlines coming at us at all times. But there is one place of safety. We need to know that there is only one true shelter for our soul, and his name is Jesus. The same God who encountered Abram in Genesis 15 and said, Do not fear, Abram, for I am your shield and your exceeding great reward. Jesus is not only our protector and our shield. He is the reward. He is, he is the strength for our journey and the reward of our journey. We run towards him. Like yesterday, somebody joked about one of us in the group saying that, you know, yeah, Nora, that she's going to get a lot of crowns. Her immediate response was, I'm going to throw all the crowns to Jesus anyway, right? He is the reason why we run and he is the end goal of our race, right? That is the truth of the matter. He strengthens us daily by looking at his face. He's the champion and the author and the finisher of our faith. When we finish our race in him, all we do is the same thing. So what you're doing today is what we're going to do in heaven. Just that the, all the veils will be torn and it'll be easier to experience the warmth of his embrace. Today, by faith, we have to access it. So, Lord, I pray for every veil of separation to burn up in Jesus' name. That we wouldn't feel far away from your love. We wouldn't feel distant from your love. That each would truly say, I will hide. I am hiding beneath the shadow of your embrace the warmth of your embrace, under the wings of your cherubim, until this terrible trouble is past. I will cry out to you, the God of the highest heaven, the mighty God who performs all these wonders for me. 
From heaven, he will send a father's help to save me. He will trample down those who trample me. He will always show me love by his gracious and constant care. So let us cry out for that father's help one more time. For he is an everlasting father. He is the perfect father. In the world, you may have or had a father who was not involved in your life or who was abusive or disappointed you many times. Reject that image and hold on to that perfect image of a father. Be a truly a daddy's girl and seek him today. Seek him today. He is the God who rescues us, sending us a father's help. I'm going to pause the recording here and I'm, we're going to cry out for using this one phrase. Thank you that you will send a father's help to save me. And you will trample down those who trample me. Thank you that you will always show me love by your gracious and constant care. Come on, cry out one more. The link itself, uh, the Lord actually asked me to join the link. Usually mm -hmm. uh, for the past few weeks, what is happening is that when Preeti Jeeji will be asking uh, me to share the word then only i'll be like joining the meeting itself and that too after the worship and the prayer and everything the point where the word needs to be shared then only i used to like enter the meeting because still that time i was working but this day uh by five o'clock when i saw the link itself the lord asked me to share, just join the link and I, I thought like okay this is the time the lord wants me to surrender just to worship him and to pray to him or you know worship him in spirit this is what my lord decided this is what i understood but he had a different plan for me. I okay. never thought that this is going to happen like this. I never thought that the point I entered, Preeti Chichi actually uh, texted me and said that uh, you have any word to share. And I was like completely struck blank. I didn't know what to, like Lord didn't give me any, like you are going to share the word. This is the thing that you have to share. Nothing like that happened on the point when Chichi mm -hmm. asked me. I was like completely blank and I was uh, I was taking a fasting for the past uh, 19 days and uh, this is my 19th day. Uh, I am taking 21 days of fasting. So I said like, Lord, if you want me to share anything, just tell me I'm ready. To, I'm, su I'm surrendering myself. So this was my word of prayer and Lord started to give me a lot of songs in worship and I started to worship him and he started to pour out a few of the words and uh, today, Lord wants me to share about his glory. Amen. And I've been hearing the word glory for like many times in the prayer today. And I was keep on getting confirmed on the point that Lord actually wanted me to share about his glory. And Hallelujah. as a beginning, uh, I just wanted to like give a gist of how I ended up here. I'm like how I came to the meeting, how Lord is actually leading each and every one of us in even a tiny like click of button will change our whole planning or whole desire of our heart. So uh, I believe that Lord is going to work through us. Uh, before mm -hmm. we move into the prayer, I want to have a word of prayer uh, because I won't be the one uh, sharing the word. The yes. Holy Spirit himself will be sharing his word. And I want to have a song as a worship. So uh, let me have a word of prayer at first. Kartave Parishutalma, we are Pangi, the Karanakan and Sakala than Summer Pitch of Prathik and Apa, ended I Unu in the Kartave, Yanga Karibo Bellam Unu, Allah in the Yanga Dirikon or La Karna Kartave, Yanga Kartave, who did either of the quality of qualification of Allah Pidave in the Yanga Dirikon or La Karna, and the Dime, Ang and Yanga Adime Kandu Kartave, Ang Adime, Yanga Snehi to go to Matra and Yanga Nathiri Snehi and Totanga, Palapun Jew and the Pagadi Atam Karim Berakin Kartave, Yanga Angir Snehi the Tirisha and Italia. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you loved us. ശിഷ്യന്മാരുടെ നാട്ടുവിലാങ്ങി ഇറങ്ങി വന്ന് അതിന്റെ നാട്ടുവിലാങ്ങി ചെന്ന് 
us as you led moses into that glorious presence lead us into that glorious presence as in acts of the apostles when one peter stood up 3000 was added to the kingdom let some in this prayer room be set apart to be gloriously used by the lord mightily used by the lord that 3000 will be added to the church of jesus christ if one of us step out let that be that heart of unity and oneness among us that with the glorious presence of the lord will move in us lord we want to taste and see your glorious presence today in jesus name amen hallelujah amen 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 varnu natha nin sannidhiyil poorna hrudayathode ini ange aaradhikkum varnu natha nin sannidhiyil poorna hrudayath അത്ഭുത അങ്ങി പോലെ ആരുമില്ല അങ്ങി പോലെ ആരുവേ താങ്ക് യു ലോഡ് എന്റെ ബൈബിളിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ് you know i like every character in the bible but i definitely have my favorites adinagathu enke ettom ishtapetta oru character um ishtapetta oru kootam aanu israel makkalum moshe i love the children of israel and moses endond israel makkal ishtapedunnu choichcha nammal enganokke thetti povumo anganokke israel makkal maari pettund engane kartav tirichu kondirum adu pole kartav nammaleyum tirichu kondirundittu amen if you ask me why i love the children of israel and their behavior in the bible is just like how we tend to wander and how god brings them back their life reminds us of that moshe's karyathinathu oru bhagam vare njan moshe's kooda yathrayum pashe adutha bhagam njan prarthikkina vishayam agartha venni aa level le kondona ennu arangitte regarding the life of moses i'm able to travel with him only to a certain level after that my prayer is lord bring me to that level in moses life മോശ ശിപ്രകോപി ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ഭാഗം ചെയ്തു എങ്ങോട്ടേലും ഒളിച്ചോടി അതേ സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ you know just like moses he was short tempered and then he got into a mess and he ran away i too have a similar nature in a moshe devam onu pidichu maati devamayittu encounter na shesham moshe aalu valare saumiyanayi moshe ki devamayittu relation start cheyidu Amen. But after the Lord caught hold of Moses, after he had an encounter with God, his whole behavior changed. Exodus 33, 11, Does the Lord used to speak to Moses face to face just as a man speaks to his friend? Amen. Hallelujah. Exodus 33, 11. Inside the tent of meeting, the Lord will speak to Moses face to face as one speaks to a friend. ഞാൻ കർത്താനോട് പറയാം അപ്പ എനിക്ക് അതാ വേണ്ടത് 
മോശയുടെ അടുത്ത് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നത് രണ്ടു കുട്ടികൾ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് അപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് മോശയും ദൈവം ഇരുന്നോണ്ടിരുന്നത് when i read this verse i picture i visualize like two friends sitting on a bench reading a textbook and exchanging knowledge and information with each other it is literally it ingane edukkalle karyam karthavu thana parangittunde ende mukham nenakku kaanan pattathilla ennallathu adagonde adine literally it edukkalle pakshe avaru relationship egadesham idu pole aaru yeah we cannot interpret this literally because elsewhere we are told that no one has seen god's face but the level of their relationship was like that of close intimacy nan kartavu varen kartave enikku angu ingane oru companionship tharanam ende appa ende adukka vannirunnu njan appayodu chodikkumba appa ennodu marubadi parayunu appa enne pidicha aashwasippikunu appa enne cherthu pidikunu njanu appayum thammil angane oru relationship enikku venam ennallana njan parayunnu i often tell my father daddy i want a relationship where i can talk to you where you lie lead me you guide me you correct me that continuous back and forth interaction with you idinde poragile vera oru uddesham kodi undayittana njan ingane oru prarthana prarthikkunnu i have another ulterior motive that is why i pray this prayer പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് സീനായി മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന മോശയെ കാണുമ്പം ജനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോശ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പോയ പോലെ അല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നേക്കുന്നത് കാര്യം മോശ പോയത് സാധാരണ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെയാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോ മോശയുടെ മുഖത്ത് മാത്രം മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരു ഗ്ലോറി ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയും അധികം ഞാൻ വചനത്തിനകത്ത് ഇത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയോടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ മുഖത്ത് ഗ്ലോറി ധരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ മുഖത്ത് മൂടുപടം ഇടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുഖത്ത് കിടക്കുന്ന മുട മുഖം മൂടി മാറ്റി വെക്കുന്നത് ആകെപ്പാട ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു മനുഷ്യ he used to remove that veil only in god's presence enna vacha avanum logum thammil nee apprathu ninna madhi nyanu ende devam thammil or relation undu njangal thammil or adupu undu idin agathottikku logam keri varanda nalladhu avanu bayangara aagraham undayirunnu janam adu pratheekshikkam cheyirunnadana amen he had a, what that veil represents is he had a deep desire that i have a relationship with my god that nobody else can enter in there and even the people expected him to wear that veil ee oru kootuvattinte oru velliya confidence laana moshe avada ninnittu parayunnu moshe oru devam parayunnu nee endu parnjal njan ninnikku seidhu tharan ready aanu kari athra kishtam aanu enikku ninne oh man it's based on this confidence of their friendship relationship that moses and god would say i will do anything you ask and moshe aa samayath confidence de level oru koravu kaanichala moshe aadhiye chaadi kari parangal kartave enikku angeyada tejasu ga and moses didn't show any lack of confidence in the strength of that relationship the first thing he asked is lord i want to see your glory palapol nammal chodikkan madikina oru kaaryam valiyavanaaye devathe chalappu nammal tirichariyalum valiyavanaaye devathinte snehatheyum avante aa oru kootine nammal tirichariyada ponnattu you know this is a mistake that many of us make we many times don't ask for this kind of intimacy friendship with this mighty god vajanathinagathu oru sentence parayunnundu come into the presence of the god with confidence amen we are told to enter his presence boldly and confidently moshekku adu parachil mathramalla mosheda jeevitham ayirunnu adu kondana avan avanne tejasne kaanano nagrahichathu Amen. Moses didn't just say this merely as lip service. He completely expected it and that's why he asked God that he wanted to see his glory. And Karthavu varangu avanthe eduthu enikku ende mukham ninne kaanikkan pattathilla. Nee ende mukham kaanuna naalil ninde kaaryam egadesham theernu povu. Ninne patti enikku iniyum plan undu. Adondu njan mukham kaanikkathilla. Oru paarade iduvil njan kondu vayi nirtha. 
എൻ ഞാൻ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ തേജസ് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പുറം നിനക്ക് കാണാം I mean what god replied to him was you know you cannot see my face face to face because if that day happens your life will end but i have other plans about you and you there are things you need to do on earth so i'll give you an option you go hide under the rock and there you will see my goodness pass by palapolum devathodu chodikkanda deiva sanadhilu bhayam karanam maati vekkana aalukala nammal oru oru we need to examine whether we because of fear we don't ask god certain things in our life chela vishayangal varumam satan nammalodu vannittu parayum ninak adhu yogyade illa ninak chodikkan engane thoni ninde devathodu nee engane ninak ottum quality illa qualification illa vishuddhi illa nee engane adu chodikka you know many times satan will come and tell lies to us how how can you ask you are not qualified you are not worthy to receive that blessing from god and satan will discourage us from asking those very things yan chela samayangal kartavan edukirunnattu kooda kooda pore kartava oru yogyade illa ishu papa ashuddhi amulu kartava oru yogyade illa ashuddhi ullada seriya pakshe kartava yogyade illa yogyade illa ennu njan parayum kartavane thanne oru samayam kayyumbo kartava varunnu yogyade illatha ninne yogyade ullaval aaki theerkana njan oru rakta ninde mel ittathu Man, there are times even I sit in His presence and keep saying, "Lord, I am unworthy. I don't deserve this." That's when Jesus replies, "It is to qualify you, to equip you, to make you worthy that I shed my blood for you." Ente yogi de illa. Ene bean de ta kunyad inte vilayeri recta tinte yogi de ay. Ene inni vada mertiri kinnu. Man, it's not my qualifications, my abilities, but the value and the priceless. worth of his blood that qualifies me and makes me stand here today jesus yan poornamai vishwasikkunna oru kaaryam undu devathinte tejasinte suvishesham eduthondu munnotekku povana endu appan enne vilichirikkunnu my father has called me to run ahead with the glorious gospel of christ jesus yan enne enne thanne term cheyumbo morikkilum vicharikkil adu enne maatra uddeshicha annalladu ivide irikkunna ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെയും ഉദ്ദേശിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ് മോശ ആഗ്രഹിച്ചത് മോശ ചോദിച്ചു മോശ ആഗ്രഹിച്ചു മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ബോണസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവന്റെ മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അണിഞ്ഞ് അവൻ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി you know moses got what he deserved he i mean what he asked he saw the goodness of the lord and as a bonus point he was even asked to cover his face because it was so glorious his countenance yan ippolum kartavanodu tejasine aagrahikkunnathu oru oru reethil oru lazy reethil ulla parivadiyum kudiyana you know one reason i ask for the count, uh, glorious countenance is also a little bit of laziness ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കല്ലേ ഞാൻ അത് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എന്റെ ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങിയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കർത്താവിനോട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ തേജസ് എന്റെ മേൽ ഇട്ട് തരണമേ അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തേജസിന്റെ റിസോഴ്സ് ക്രിസ്തുവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പിതാവായ ദൈവമാണ് ഞാൻ അവനെ എപ്പോൾ എന്റെ അകത്ത് ധരിക്കുന്നുവോ ഞാൻ എന്ന് അവനിൽ വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് എന്നിൽ വിളങ്ങി തുടങ്ങും യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൊമ്പിന് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഫലം കായ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻ ജോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വി ആർ ടോൾ ദൺലസ് we abide in the wine the, no branch can bear fruit enkane aa adhyayathina ettum ishtapetta vaakana abide enna vaaka that word abide is my most favorite verse in chapter 15 nyan oru level um kodi kootittu nyan kartanodu varanju yeshappa nyan alla kartave enne poornamaya porathu eduthu kalanju annu thangeyada aathmaavengal narangi kaviyanamey pidar 
I mean, I take it to another level and I say, Lord, remove everything of me and let the Holy Spirit dwell in me richly and completely. ഞാൻ എന്ന ഭാവം എന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു ഞെരുക്കം വരുമെന്നു you know if there is that i the spirit of me i in me then the holy spirit will feel constricted and restricted within us appan vishwasathode valathottekku parishudhalma varaya valathottekku thiriyanu parayumba njan munnil kartave gatter undu adonde edathottu thiriyavunu parayum njan enna bhavam ennil undengil you know if you have that i the me within us then when the holy spirit says go to the right we'll say no 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 there's a gutter there let me go to the left എന്നാൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ മുഴുവനായി എടുത്ത് കർത്താവെ കളഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കർത്താവിന് വലത്തോട്ട് പോണേ കർത്താവിന്റെ വലത്തോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പലപ്പോഴും എന്റെ ബുദ്ധി ചെറുതാ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറന്നു കളയും കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്ന കർത്താവ് ഒരു അടുത്ത കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള കാര്യം മുഴുവൻ കർത്താവ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല many times i forget that the lord has already planned the future ahead and he is leading me and often times i forget that my i am very short sighted in my thinking ഞാന് കാതറിൻ കൂൾമാനിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തി ചുമ്മാ നടന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ ചുറ്റിനു നിന്ന വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിനെ അറിഞ്ഞ് അവിടെ പശ്ചാത്തലിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതായിട്ടുള്ളത് കാതറിൻ കൂൾമാനിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് പലതിനെയും ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കാതറിൻ കൂൾമാന്റെ സ്വയം അല്ലായിരുന്നു കാര്യം കാതറിൻ കൂൾമാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇനിയിൽ ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് and this was not katherin kulman's power but it her genuine prayer all the time was lord if there is something that grieves you holy spirit set me free from that parishuddhavanude sensible aayittulla sensitive aayittulla chela vyaktigale karta ee divasangal adhi shaktamayittu therayunnundu you know these days the father is looking for people who are very sensitive to the holy spirit രാവിലെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാം വൈകിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കാം എന്ന് പറയുന്നവരെ അല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ ആരാധനയെ കാമുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടത് he is not looking for people who are desperate and hungry for the glory of the lord but at the same time seeking the accolades and praises of people അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ അഭിഷക്ത് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും എന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവരുത് ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നിനോടും ഞാൻ ക്ഷമിക്കത്തില്ല you know even in the bible there is a strict warning that he will not forgive anything that grieves the holy spirit devathinte aathmavine nammada dinacharyagal oro pravartiyum oro vaakkalum hrudayathinte chindagalum etrathoolam vedanippikkunu ennu nammal shodhana cheyanda athi kadinamaya samayangalilekku kerikondirikkana you know in these last days of difficult trials and persecution we should always be very strict on ourselves always assessing what are the things that grieves you holy spirit കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റെവലേഷൻ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് വെളിപ്പാടുകൾ അധികം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഡിപ്ലോമസി താല്പര്യമല്ല first thing god says is i'm not a god who seeks diplomacy amen jesus muna madhyayathin agathu parayna karyam undu neither you are hot nor cold nee lukhuvamai nilkunavanana 
third chapter god says that some of us are lukewarm we are neither hot nor cold കർത്താവിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ചവിട്ടി നിക്കുന്നവനെ അല്ല വേണ്ട ഒന്നുകിൽ നീ ചൂടുള്ളവനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തവനായിരിക്കണം the lord is not looking for a people who is standing in two boats one feet here in the world one feet in the spiritual realms he is looking for those who are either for those who are hot and fully his പഴയനിയമ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടനോട് നീ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും old testament we read there is a warning to the prophets if you don't decree and declare what should be said to the wicked i will ask you an account for the, that person's soul pudhiya neema vannapum kartav adu marannu kalangilla adu kondana avasana pusthakathana adu parangirikkunnu onnengil nee choodullavan aayirikkanam allengil nee tanuthavan aayirikkanam sheedoshnavan aanengil naan ninne umminnu kalayona parangiru amen and god jesus didn't forget this in the new covenant if we don't speak out what is wrong the lord says he that's why he says you either have to be hot or cold if you are lukewarm i'll spew you out of my mouth ee moonamathe adhyayam ende moonamathe divasam upavasathinte samayathu njan vaichu raavale vaichittu athrayam bhagam vaichu adu pole madaki amichu vaitu vare vaikkan thairyam kaanichu lanu you know on my third day of fasting i read revelation 3 and i read till here then after that i didn't really have the confidence or guts to read the rest of the chapter till the evening karyam personally njan parayam ende devam ennodu munnotu pokko nu parayan povan njan ready appo oruvanodu nee povanda nee nadakkanda idu naashathilekana nanmaykalla nee avanodu no ennu parayanam ennu parangal valare diplomatic aayittu karyangal handle cheyan shramichondirunna oru vyaktiya njan you know because I, my challenge is not that i'm not obedient to the lord i'm willing to move forward but my challenge is i prefer to be diplomatic i don't have the confidence to tell people no don't go forward the lord hasn't you know to speak those negative words was always challenging for me ende kartave avarku endu thonum avar engane adine edukum idu orthittu devam parnya vaakkinagathu vellam cherkan shramikkunavare devathin inin venda you know there are some of us want to dilute the truth because based on how people may perceive us and how they may accept us god is not looking for such people kartav lukwam aayine spit eedu kalayum ana kartav moonamathe adhyayathinathu vettathayode ezhuthirikkunathu in clarity it is said that he will spit us out of his mouth if we are lukwam റെവലേഷൻ പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായങ്ങളിനകത്ത് ബീസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നതും അവന്റെ മുദ്ര കൊള്ളുന്ന കുറെ വ്യക്തികളെ പറ്റിയിട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ റെവലേഷൻ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വി റീഡ് അബൌട്ട് ദ ബീസ്റ്റ് ദാറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ വേൾഡ് റെവലേഷനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒന്നും പറയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് മാത്രം ഞാൻ പറയാം you know i'm not qualified to teach the book of revelation but i will only share some nuggets that the holy spirit taught me devathinte aathmavanodu sensitive allathavan mudra praavichittu porathu veliya theek agni agni kerayai thirandi varu you know if you are not sensitive to the holy spirit you won't receive that seal of the holy spirit and you will be cast into the eternal fire ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് പറയുന്നത് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ ചെവിക്ക് തഴമ്പ് വെച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് പിന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം നിന്റെ ചെവി മന്ദമായി മാറും ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹിയർ വാട്ട് ദ ലോർഡ് ഇസ് സേയിങ് വാട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് സേയിങ് ദെൻ യുവർ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബിക്കം കാലസ് ആൻഡ് ഡെഫ് ടു ഹിയർ എനിത്തിങ് മോർ എബ്രായർ കേഴ ലേഖനത്തിനകത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരു പാപം ചെയ്തു അത് ഏറ്റു പറയാതിരുന്നു ഹൃദയം തഴമ്പിച്ചു പോയി അവരുടെ in hebrews we read about a heart that grows callous before the word of the lord isaiah makkalde throughout journey kath ivar oro prashan thetti povum aadhi kalakattangal njan karthanodu cheyyan kathav endu nanni illatha manushya ivar you know the israelites throughout their journey it looks like you know they are thankless people njan karthavanodu idu choykam karthav kore nera silent aayittu irunnu kare makkal mole nee tirichu veru നീ തിരിച്ചറിയും ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിച്ചെനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവെ ഇതേ റൂട്ടാണല്ലോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനും കഷ്ടമായിട്ടുള്ള റൂട്ടിലാണല്ലോ പിതാവെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്
And after some time, I realized I was also following the same route of these children of Israel. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ മഞ്ഞ കഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്നാലും എന്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കും you know i would eat manna in the morning and by evening i would ask the lord lord how could you allow this to happen in my life ee vajanathanath parayunnund avara vaayil irachi irikkumbol thanne avar adutha pani oppichu kaiyu you know while before the meat that they had eaten was digested they would already be in the next set of trouble ide parivadi anyanam kaanichondirunnathu naan devathinte nanma prabhichu appa stotram ennu parangi ingote erangi അടുത്ത ചെറിയ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോഴേ പറയും കർത്താവേ ഇത് തീർന്നു ഇത് എന്റെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടല്ല എനിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പം കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് കാണിച്ചത് നീ എവിടാ നിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് After a few times like this the Lord asked me now do you understand how the ne heart of the Israelites and where you stand when compared to their life adugaya prakartave ebrail like kondunnu thanne and that is when the Lord brought me to the book of Hebrews adinagathu israel makkalde journey paapam engane ulavai paapathil avare hrudayam engane kadinamayi adinde pariharamayi kristu bhoomilekku vannad engane ennullathu paulus valare bhangiyai rekhapaduthirikkana kaanamatti this is where we see paul beautifully describing how sin was formed in the israelites and how their hearts were hardened and how jesus is the only solution എബ്രായർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിനകത്ത് വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നതുണ്ട് അവര് പാപം ചെയ്തത് ദൈവസന്നിധി ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി കൊണ്ടിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കും അവൻ നിങ്ങളെ സത്യത്തിലും നീതിയിലും ന്യായത്തിലും നടത്താൻ പ്രാപ്തനായവൻ അവൻ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ നടത്തും ജീസസ് ടോൾഡ് അസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ കം ഹീ ഇസ് യുവർ ടീച്ചർ ഹീ വിൽ ലീഡ് യു ഇൻ ടു ഓൾ റൈറ്റ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഹീ വിൽ കൺവിക്ട് യു ഓഫ് സിൻ നീ ചെയ്ത പാപം എന്തെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാതെ ഒരിക്കലും നീ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നില്ല നിന്റെ പാപം എത്ര വലുതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ ദൈവസ്ഥനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴോ പാപം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപോ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുവാ ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് തെറ്റാണ് ദൈവഹിതമല്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടും അതിനെ മറുതലിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ എന്നിൽ നിന്ന് പാപം ഭവിക്കും യു നോ ഇഫ് യു ഹിയർ ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് സെയിങ് നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോഡ്സ് വിൽ ഫോർ യു ഡോൺ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് യു സ്റ്റിൽ ഡു ഇറ്റ് ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിബെല്ലിയൻ ഞാൻ അങ്ങനെ റിബൽ ആയി തീർന്ന് പാപം ചെയ്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയും നീ എന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം നീ റിപ്പെന്റ് ചെയ്യണം നീ തിരികെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കേൾക്കുന്ന കേൾവിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അതിനെ വിറ്റ് കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ സാത്താനെ സന്തോഷമായി തുടങ്ങും and the first time i refused to repent satan is overjoyed avan ariya paduka paduka njan avante track il varu ennallu and then satan knows he has won the battle gradually you will come into his track devathinte aathmavu pinneyum pinneyum enne bodhipichondirikkum njan karthavinte sanathil thiriga varandona enne karthavu wait cheyidirikkana ennallu pakshe adine pinneyum njan refuse cheyyum and the holy spirit will still be waiting hoping you will come back with a heart of repentance ende hrudayathinte nanma nashtapetta adu kadinapettu poguna chala avasthagalilekku oro prashan njan refuse cheyumbol adu keri konde irikku every time we refuse to repent our heart is hardened and becomes it harder for us to return to the way of the lord കഠിനപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ എത്ര നോക്കിയാലും കേൾക്കാൻ പറ്റാതായിട്ട് 
ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സെൻസിബിൾ ആവേണ്ട ആവശ്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് the reason i explain so much is the need to be sensible and sensitive to the voice of the holy spirit devathinte shabdathe nee kelkunnilla engil kettondirunna shabdathe nee marannu kalangengil tirichu poi kartave endokke undu kanak angeda sannathil vekka njan repent idu nirappu praabikkanu parayanda samayam adikramichu no if you are a person who has been hearing the voice of the lord clearly and lately you are not hearing that means this is the time to return to repent and ask the lord to show you where all you have fallen ennal ini innu nee vektavayoda devathinte shabdam kelkunnundengil ninde munbil devam parayna vaakukalkku aniyojyamaya oro chuvadugalum vekkuga annu urappu varuthu you know and if you are hearing the voice of the lord be, be sure that you are taking every step in alignment with his voice and you're obeying his voice ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനോട് സെൻസിബിൾ ആയി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു പേരെ പറ്റി എന്റെ ദൈവത്തിന് ചില വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ദ ലോർഡ് ഹാസ് സം ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് യുണീക് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദോസ് ഓഫ് യു ഹു ആർ ഹിയറിംഗ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ആൻഡ് ഹു ആർ റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് ഒബീഡിയൻസ് അഭിഷേകമായി കയറി ചെല്ലുന്നതിനും ദൈവ തേജസ്സോടെ കയറി ചെല്ലുന്നതിനും ലെവൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് you know there is a difference among the anointed one who walks ahead and the one who carries the glorious presence of the lord devathinte glory ki kadana jalan pattatha oru madilugalilla you know the glory of the lord can transcend every boundary every limitation devathinte glory ki heal cheyan pattatha oru rogangalilla there is no disease that the glory of the lord cannot heal amen ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് യശയ വധത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവെ അശുദ്ധിയുള്ള അധരമുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിലാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ നാവും അശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കർത്താവെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു you know i am somebody who works and studies the field of efficiency and that's why i am drawn towards his glorious presence when we carry his glory it is the most efficient way to share the gospel abhishekam ullavan vaa thorannu kalpikkumbol തേജസ്സുമായി നടക്കുന്ന ചുമ്മാ നടന്നു പോയാൽ മതി അവന്റെ നിഴൽ അടിച്ചു പോലും ചിലത് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണാം പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിന് അന്യമായി നിന്ന ഒരു വലിയ സത്യത്തെയാണ് ദൈവം പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് തുറന്നത് you know what was hidden in the old covenant the lord revealed in the new testament mosha paareyde idivil ninna tejasinte or alpam amsham mathram kandappol patrosum yohannanum kandathu poornadeyulla tejasinte roopathayirun amen remember what moses saw was only a fraction of that glory when he hid in the rock but in the new testament peter james and john John saw the glorious presence of the Lord. ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തുറക്കപ്പെടാത്ത ചലതിനെ തുറന്നു തന്നിട്ട് കർത്താവ് തിരിച്ചു പോയി. You know when Christ lived on this earth some things were still not opened but when he ascended back he opened things that were not even opened when he lived on earth. മനുഷ്യന് അന്യമായി നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നടുച്ചവരനെ ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറിയത്. when christ left this world he destroyed those voices and people that were against him and tejas in the level transfiguration the samayathu thane namukku kaanan pattunnundu and that glorious level of god the glory level is revealed to us even on the mount of transfiguration patros avada ninnu parayunnundu moshikkum eliyavinum kooda njangal oru koodaram oru moonu koodaram evada paniyatte nu and peter says there can we build three tabernacles so we can dwell on this mountain avade 
ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കർത്താവെ പത്രോസ് ജീവിക്കുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ച വ്യക്തികളെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇവൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത് മോശയും ഏലിയാവുമാണെന്നുള്ളത് one question i ask you remember moses and elijah lived centuries before peter how come he recognized them when he saw them innathe kaalathu kaanuna pole selfie o allengil photograph inde samayam alla adu those days there were no selfies or pictures to recognize a moses or an elijah avada ninnu avan adu tirichariyanengil matte endo oru vyathyasthada avade undu you know if he had to recognize that they were moses and elijah on mount of transfiguration there was something unique there avade naan varshangal chodichu oru chodyam aanu adu naan ennu glory my connected aayo annu kartava adane enikku marubadi vannu you know even though i had asked that question for a long time it is the day that i connected with the glory realm that the lord gave answered me അതിനകത്ത് പത്രോസ് പറയുന്ന ഭാഗത്തിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ലൂക്കോസിനകത്ത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് അവൻ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ലൂക്കോസ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ഹി വാസ് സെയിം അമേൻ ഇറ്റ്സ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 9 ആൻഡ് വേഴ്സ് 33 ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വേഴ്സ് ഹി സേസ് പീറ്റർ നോട്ട് ഈവൻ നോയിങ് വാട്ട് ഹി വാസ് സെയിങ് ബ്ലോട്ടഡ് ഔട്ട് അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ കാണുന്നവൻ സ്വയത്തെ അല്ല തിരിച്ചറിയുന്ന ആത്മാവിന്റെ സത്യങ്ങളെ അവൻ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും you know one who is connected with the glory realm will not be declaring things from within but they will be declaring things of the holy spirit christu vannu poyathinu shesham manushan encounter cheyan thodangiya devathinte tejasneyan after jesus came and was resurrected and ascended people of god started encountering the glory of the lord പഴയ നിയമ കാലത്ത് നീ എന്റെ മുഖത്തെ കണ്ടാൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ രൂപത്തെ നേരിട്ട് തേജസ്സോടെ കാണുവാൻ മനുഷ്യന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിശക്തമായി ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച പൗലോസ് എന്ന വ്യക്തി ഷൗലായവൻ പൗലോസ് ആയി മാറിയ സമയം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്നേഹം ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ തേജസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അത് റിവീലായി വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് don't ever think that the glory of the lord has decreased that's why now we are able to see a little bit of his glory devathinte tejasine encounter eda avante rendu kannu adichu you know remember saul after he saw the glory of the lord his eyes were blinded for some time abhishekam ullavan tottappal avante kannu thorakkan thodangiyathu it's only when the anointed man of god touched him that his eyes were opened again പക്ഷെ അതിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു റെവലേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഡീപ്പർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെവലേഷൻ ഹിഡൻ ഇൻ ദാറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഷൗൽ എന്ന വ്യക്തി വചനത്തെ ഗ്രാഹ്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് അറിവ് കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ നിറച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങി സത്യത്തിലേക്ക് അവനെ അവന്റെ മുൻപിലുള്ള എല്ലാ മിഥ്യാധാരണകളെയും തിരശീലകളെയും പൊളിച്ചടുക്കി ക്രിസ്തു എന്ന സത്യത്തിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു you know here we see a Saul of Tarsus who was very knowledgeable in the word through the teaching of the Jewish scriptures but once he saw the glory he was led into a truth every veil was burnt up every blockage was destroyed ethesirkum galatirkum ezhudhiya lekhanathinath paulos thanne thande gambhiryam parayunnundu even when he writes the letters in the epistles he talks about his past glory in those letters എബ്രായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായന പരീക്ഷനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പരീക്ഷന എന്നെക്കാളും നിനക്ക് കട്ട് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ യഹൂദിനെ കണ്ടു കിട്ടാൻ കിട്ടത്തില്ല ഹി ബേസിക്കലി സേസ് ഇൻ ഹിസ് പാസ്റ്റ് ഹി വാസ് ദ ചീഫ് ദ ലൈക്ക് ദ ചീഫ് ഓഫ് ഫാരിസീസ് ഹി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ലേണഡ് ജ്യൂ ആൻഡ് ദ ഹീബ്രൂ ഓഫ് ഹിസ് ടൈം യു വോണ്ട് ഫൈൻഡ് എനി ബെറ്റർ ജ്യൂ റിലിജിയസ് ജ്യൂ ദൻ പോൾ 
അവൻ ന്യായ പ്രമാണം എത്രത്തോളം ആഴമായി പഠിച്ചവൻ എന്നുള്ളത് വ്യക്തതയോടെ അവന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും ഹി ക്ലിയർലി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ നോളജബിൾ ഹി വാസ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോ എന്നാൽ അതേ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിയുണ്ട് അറിവോ ചീർപ്പിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് നിന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളത് Amen the same Paul says that your knowledge can limit you but it is revelation that guides you forward avan kettu padicha avan manasilaakki vaai cheduta chela karyangal avante hrudayate thalambippicha pol devathinte tejas adine break cheyidu christu enna revelation like avane nadathi hallelujah the same knowledge that had made his heart calloused and hard when the glory came he was led into the revelation knowledge of christ jesus athine kaalum beautiful aitla ver oru karyam undu devathinte tejasne encounter cheyidu an cheriya thodil alla eduthu prayojana pettittullathu anyone who encountered the glory of the lord was not used in any average way tande nilalin mel polum tatti athin agathunna saukyam vyabharikkathakkavannamulla abhishekavum devathinte tejasne carry cheyida shishyanmarundu I mean they were disciples who after they encountered the glory even their shadows would bring healing that's the level of anointing and glory they carried Jesus Roomalu veeshi aduthu kedakkunna vende mel abhishekate pagarnu kodukka takkavanam extraordinary aitla susushagala avar nadanittu Amen they had such extraordinary ministries that even their handkerchiefs would bring healing മരിച്ചവൻ എത്ര എണ്ണം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള എണ്ണം ഒന്നും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് എണ്ണം എഴുതിയിട്ട് ദർ ആർ മെനി മെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹൗ ദ ഡെഡ് ആർ റിസറക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലോറി മിനിസ്ട്രി മോശ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്നെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തു മോസസ് എൻകൗണ്ടർഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോർഡ് പത്രോസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്നെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തു പീറ്റർ എൻകൗണ്ടർഡ് ദിസ് ഗ്ലോറിയസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തു പോൾ എൻകൗണ്ടർഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോർഡ് യാക്കോബും യോഹനാനും യോഹനാൻ റവലേഷൻ അവത്തും കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ വ്യക്തതയോടെ കാണും ജെയിംസ് ആൻഡ് ജോൺ ആൾസോ എൻകൗണ്ടർഡ് ദിസ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ജോൺ ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് റവലേഷൻ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ദൈവം വെറുതെ മടക്കി വിടത്തില്ല anyone who has a genuine true desire to see the glory of the lord he he will not send you away empty handed confident aitu mosha parangade pole ninnil enik ishtam thoni ninnik ishtam ullu nee ennodu chodicho ennu parayuva mosha hesitate cheyidilla kartave enik angada thejas kaanu but the main thing is when you are confident in your relationship with the lord unhesitatingly ask like moses asked lord i want to see your glory അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വെറുതെ ആയിരിക്കത്തില്ല നീ ഗ്ലോറി ക്യാരിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് യു വിൽ നോട്ട് റിട്ടേൺ ജസ്റ്റ് ദ വേ യു എൻ്റർഡ് യു വിൽ റിട്ടേൺ ഫ്രം ഹിസ് പ്രസൻസ് ക്യാരിയിങ് ഹിസ് ഗ്ലോറി പിന്നെ നീ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിന്നിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവായിരിക്കും യെസ് ആഫ്റ്റർ യു ക്യാരി ഹിസ് ഗ്ലോറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യു വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഇൻ യു ദാറ്റ് വിൽ ഡു ദ വർക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കല്ലേ ഒരു കുറച്ചു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാ കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് never think that is reserved for certain special people yesu kartavu parnu bhalam kaikkatha ellathine njan chetti vedipaaki thil ittu kalai what did jesus say anyone who doesn't bear fruit will be cut out and cast into the burning fire adhe christu thane mundri valiyade kaalathinathu parayunnundu konbu mundri valil vasikkade adine bhalam kaikkan pattum ennu orikkalum vicharikkanda and the same christ says that unless the branch abides in the vine it will not bear fruit christuvinal veend edukkapetta thande rakthathal veend edukkapetta oro vyaktigalkum devam avagashamaaki christuvinte tejasne thannittund you know each of us who are blood bought redeemed by the blood of jesus we have give we have been given that opportunity to walk in christ ഇത്ര പ്രിവിലേജ് ദൈവം തന്നിട്ടും അതിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി വെക്കുന്ന നമുക്കെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാവും യു നോ ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ദാറ്റ് പ്രിവിലേജ് ഓഫ് അബൈഡിങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇഫ് വി ആർ വാക്കിംഗ് അറൌണ്ട് വിത്ത് എ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് സേയിങ് ഐ കൻ നോട്ട് സി ജീസസ് ദെൻ ദെർ ഇസ് എ ബിഗ് പണിഷ്മെന്റ് അവേറ്റിംഗ് അസ് 
ഇന്ന് വേണ്ട കർത്താവെ നാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നാളെ നിനക്കുള്ളതല്ല ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് If you say, Lord, not today, tomorrow I will wait for you. That is not for you to decide. These days, it is, these are the last days. We need to come back and repent about the sins that we have committed. We don't know what's going to happen the next minute. എന്നാൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സെൻസിബിൾ ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു യുനോ ഫെയ്ത്ത് കംസ് ബൈ ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് അത് ഒരു ചെവിയിൽ കൂടി കേട്ട് മറ്റൊരു ചെവിയിൽ കൂടി കളയാനല്ല കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് The Holy Spirit doesn't desire that we hear the word through one ear and through, let it pass through the other ear. If you delay returning to the Lord and coming back to a heart of repentance for one more day, how much more you are grieving the Holy Spirit? End of Kartha, Namak Vendi, patient diet, Kaathi Rikyam. Our God, our Savior is waiting patiently for us this morning. We see the picture of a father who waited expectantly, patiently for the prodigal son. I am the one who is doing the work of the Lord. I am the one who is doing the work of the Lord. I am the one who is doing the work of the Lord. Some of the things we do or don't do are actually so unfair. It's like the greater injustice than when Christ hung on the cross. Some of us get really angry when we think of the soldiers who persecuted Christ. Ennal adhe nammal dhanne appan paranya vaakkine marudalich kartav aarannu polum acknowledge cheyyada cheyyina chala pravartigal avane etrathoolam abamanikkunu ennu nammal vichindanam cheyyan but have we thought about some of our actions some of our deeds some of our thoughts that actually bring so much insult and mockery to the name of the living god ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവിനെ എത്രത്തോളം ഹൃദയവേദനയിൽ ആക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ നോക്കി എത്രത്തോളം പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്ത മാതിരി തിരിഞ്ഞു നടന്നാൽ എന്റെ കർത്താവിനെ പിന്നെയും ഞാൻ വേദനയിലേക്ക് വിടുകയാണ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അടുത്ത നിമിഷം നിനക്കുള്ളതല്ല never think that oh i will ponder on this later tomorrow is not for us to decide നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അമ്മമാരാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് മറുതലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എത്ര പൊടിയുന്നു അതിലും എത്രയോ ഉയരട്ടി എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവനോട് മറുതലിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കും എന്റെ മക്കൾ എന്നോട് പത്ത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് നൂറെണ്ണമാ ചെയ്യുന്നത് If my child has done 10 wrongs against me I have done 100 wrongs against my father ennittu ende appan ennodu parayna snehathoda parayna oru vaakku undu mole njan ninne wait cheyidu ippol nikka nee madangi va amen but still the father is lovingly saying daughter i am waiting you just return to me ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ഞാൻ തിരികെ വരുമ്പോ നീ അന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറയുകയല്ല എന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എന്റെ പാപത്തിന്റെ ദണ്ഡന എന്റെ മേൽ ഇട്ടു തരാതെ കർത്താവ് തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ വിലക്കി വാങ്ങി എന്നെ അപ്പന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ 
because of his blood hold us close to him in the presence of the father makkal tetti cheyumbol nammal avarodu cheyda ella nanmagalai kanakke edukunavara nammal ennal njan ende appanodu cheyumbol sondam raktham koduthu vilakki vaangiya appan etrathollam ennodu kanakku parayanda you know many times when our children do wrong to us we are quick to recount all the good things we did for them but that is not how jesus responds when we come to him in repentance he purchased us with his precious blood and he draws us close into his presence ആ ക്രൂഷിൽ കിടന്ന് ഓരോ തുള്ളി രക്തം പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുഖമായിരുന്നു അപ്പന്റെ മുൻപിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് as every drop of blood was shed on the cross it was your face and my face that caused him to hang on that cross ആ ക്രൂഷിൽ കിടന്നപ്പോഴും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലേ അവളെ ലോകത്തിന് വിട്ടു കൊടുക്കാതെ പാപത്തിനും പാതാളത്തിനും വിട്ടു കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചെന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അല്ലേ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ക്രൂഷിൽ കിടന്നത് you know when he hung on that cross he had your face he saw your face and he knew that this is the only way to draw us back into his presence aadim parayu pole yogyate onnum illa parayan pakshi avante rakta mena yogyate ulladaaki thirthu it is true that none of us are worthy to be in his presence but it is bl- his blood has qualified us to pr- enter his presence എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കരമായുള്ളൊരു ഹൃദയ വേദനയോടെ ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത്രയ്ക്കും സെൻസിറ്റീവായി ചില വ്യക്തികളോട് ഈ നിമിഷം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ മാറ്റി വെക്കല്ലേ തിരിച്ചു വാ ദൈവം നിനക്കായിട്ട് ചിലത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് do not just uh, ignore his voice return to him he has some special things in store for you devathinte tejasinte avagashi akana palaye neemathral oru manushine labikatha bhagyam aninte mel devam ittukondirikkunathu you know he wants you to be an inheritor of his salvation his presence is your right to fellowship in his glory is your right that no old covenant believer had ന്യായവിധിയുടെ നാളിൽ നിന്റെ പേര് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് കാണാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് അപ്പൻ നിന്നോട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് തിരിച്ചു വാ എന്നുള്ളത് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ജീസസ് കെ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് യുവർ നെയിം ബീങ് കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി ഈസ് പേഷ്യന്റ്ലി ക്രൈങ് ഔട്ട് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ടു മീ ജീസസ് ആരാണ് അറിയത്തില്ല പ്ലീസ് റിപ്പെന്റ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ലോർഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു പേഷ്യന്റ്ലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ആമേൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് देयर ഇസ് വൺ പേഴ്സൺ ഹിയർ ദ ലോർഡ് ഇസ് സേയിങ് റിട്ടേൺ റിപ്പെന്റ് റിട്ടേൺ Hallelujah. Amen. Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you Sarah. Let's pray. Hallelujah. Thank you Jesus for this word that has been released Lord. I want to open this time if anyone wants to unmute and just pray I'll stop the recording because it's been a powerful word and we cannot ignore the key word is the the Holy Spirit is grieved today. You know Sarah has been in fasting and prayer for the past this is her 20 um 19th day i think of our 21 day fasting so i believe the lord is speaking in this group though we come every morning and pray it's easy to go through the motions of prayer it's easy to be deceived by the lies of satan that oh yeah i'm doing so much but clearly the word today is today if you have heard his voice do not harden your heart it doesn't matter if you're a regular person or you just joined in this morning let us return let us return to him and not allow our hearts to be hardened and calloused because as new covenant believers it is our right to walk in his glorious realm and when we partner with the glorious realm when we have seen a glimpse of his glory ministry will not be a burden just like we heard about paul and peter and catherine coleman all these people they would just walk and healings would happen you know I, when you operate only under the anointing without encountering his glory you may have to pray so much you may have to speak so much do all these things ministry can seem like a burden it seems like we are fighting upstream doing things to make things happen and that burns us burnout is a sign that we are still not in the glorious realm it is not that once you are in the glorious realm you will stop praying you will stop worshiping everything becomes effortless if in the old covenant moses boldly asked lord i want to see your glory he didn't allow the lies of satan to say that he is unworthy he cannot see the glory if he could see his glory that he had to cover his face with a veil in the old covenant 
how much more today are we have a right to allow our faces to be transformed let the glory of the lord fall let us have a deep hunger lord take me into that higher place of worship take me into that higher place of just surrender lord that we would feel the warmth of your embrace come on let's unmute and just pray loudly as the lord leads us hallelujah pray that jesus lord we long for you lord we long for you oh father god oh jesus we long lord jesus to enter into that secret place and to dwell there lord jesus not mm. to just go in and come out lord but like a word says to abide with you lord yes lord we long lord jesus to be branches who are connected to you who are the wine and in you alone shall we bear much fruit lord lord all these things are so easy to say lord your word comes yes. to our lips lord but lord yes. jesus help us lord jesus inwardly lord jesus to hide your word in our heart so that we do not sin against you lord help us lord jesus to turn lord jesus to you yes. at all times lord jesus help us never to walk in the flesh lord but knowing lord jesus that you are waiting with welcoming arms to call us back lord to draw us back to you lord help us to come back to the heart of worship lord help us to come back to our first love lord we seek you and you alone we worship you and we praise you lord hallelujah thank you thank you for each sister on this group lord jesus whom the word minister to lord thank you for sister sarah lord jesus bless her anoint her mightily lord may she continue lord to hear from you and impart lord jesus your Amen. word lord thank you yes. thank you yes. lord jesus bless her lord surround her with your favor lord keep her in a safe place at all times lord jesus yes. we thank you thank you lord we praise you we pray for every sister on this group lord and i pray lord all of us lord jesus will rise up lord jesus and be strong in the faith lord we will hear your word lord jesus and we will be renewed lord jesus our minds will be renewed lord thank you thank you we worship you lord hallelujah thank you in jesus name we have prayed amen amen, amen. amen. let's amen. move on today just keep boldly declaring lord i break my allegiance with the flesh to the temporary passing pleasures of sin that we will have the boldness to say no to those things that satisfy our flesh and yes to the holy spirit it's one step at a time that we will walk in that glorious realm where everything is effortless where the holy spirit will get the full credit for everything that we do today let his peace guard our steps thank you sarah for that powerful message we will continue to pray for your safety as you continue to minister to many from this place of glory in jesus name we bless you as a church group Have a blessed day all of you.